हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कभी कभी समझ नहीं आता प्रॉब्लम का नाम जिंदगी है या जिंदगी का नाम प्रॉब्लम है जब तक इंसान जिंदा है प्रॉब्लम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती फिर चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले उनसे दूर भागने की पर मैं दूर होना चाहती हूँ और नहीं सह सकती अब अगर जिंदगी का मतलब परेशानी है तो कोई तो रास्ता होगा इन परेशानियों से मुक्ति पाने का पीछा छुड़ाने का समय मुझे फेलियर प्रूव करने में लगे रहते हैं यार हो गई गलती कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिरे हम सॉरी 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 यार शायद गुस्से में ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुझे चोट तो नहीं लगी मैं तुझे लगी तो है लेकिन तेरी ये स्कूटी से कम <laughs> इसका तो हाथ मुंह पैर सब तोड़ दिया हमने चल क्या हुआ नहीं चल रही है चल ट्रैक करके लेके जाना पड़ेगा तेरा घर पास में है ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी बकवास सुनने पे ना हम लोग यहाँ से निकल जाए हमेशा का ये लोग बस चुप हो जाए चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं भाई अपने से तो ये अठारह स्कूटी की नसीब अच्छी लग रही है मेरे को <laughs> क्या बोलता है भाई भाई कहा इतनी मेहनत करे लिए हम छोड़ के आते ना भाई ये सुनना जैसे तू तो स्कूटी को पकड़ी है ना वैसे ही अपने मुलायम मुलायम हाथों से मेरे को पकड़ना माँ कसम बहुत मजा आएगा मेरे को अरे अरे बाप रे मैडम को पसीना आ गया अरे कैसा पसीना आ गया मैडम पड़ेगा कमाल लग रही थी बिना दुपट्टे के तो और भी कमाल लग रही है एक नंबर ये लेके नहीं जाएगी क्या आ? अरे ये लेके जा रही है जा रही है मेरे को आई लव यू आई लव यू टू पढ़ाई करी थी बस आ रही हूँ पढ़ाई और तू हाँ बचपन से मैंने बहुत देख ली तेरी पढ़ाई फेली तो होना है देखो हमेशा चल जल्दी बुला रहे बाबा लो जी आ गई आपकी महारानी स्मिता इंटरव्यू था ना आज तुम्हारा क्या हुआ उसका वा वो नहीं हुआ ऐसी तरह से बोलना रिजेक्ट हो गई तेरे को शर्म नहीं आती पढ़ाई में फेलियर इंटरव्यू में रिजेक्शन एक औलाद हुई थी सोचा था बेटी बेटा बनके कुछ कमाएगी एक तू है घर का राशन भाड़े की टेंशन तेरी शादी की चिंता मैं ही करूं अबा वो कंपनी के इंटरव्यूज की लिस्ट बनाई है जॉब मिल जाएगी बस बस बहुत देख लिया तेरे इंटरव्यू के नाटक तू खा सो बस यही आता है तुझे ये देखो आंसू भर गए बस आंखों में कुछ बोलो नहीं और इसका रोना धोना शुरू हो जाता है मोटी चमड़ी हो गई इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तुम बैठो मैं चाय बना कर लाती हूं 
हेलो तू ठीक है ना ज्यादा मत सोचना वो मवाली लोगों के बारे में हाँ और घर पर बताया तूने अरे पागल है क्या ऐसे ही जीने नहीं देते घर पे बताएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे हाँ ये भी बात ठीक है सो so, क्या करिए तू अभी अरे वो कंपनीज की लिस्ट बना रही थी इंटरव्यूज के लिए ट्वेंटी कंपनीज में वेकेंसी है कल भी एक इंटरव्यू है आई विश मेरा वहाँ हो जाए यार तू मेरे लिए प्रे करना हाँ यार वो तो मैं करती हूँ सोते जागते अब तो मुझे लगता है भगवान भी मुझसे इरीटेट हो गए होंगे ठीक है बाय बाय मम्मी पापा गेट खोलो पापा भाई कहा रह गया यार मम्मी दरवाजा खोलो ना पापा खोलो ना कहा हो आप लोग भक्ति शू थी भाई कहा थे आप कब से कॉल कर रही हो आपको अरे मीटिंग में था और कहा रहूंगा शू थी मम्मी पापा गेट नहीं खोल रहे कब से नॉक कर रही हूँ दे मस्ट बी स्लीपिंग मम्मी पापा आई यू ऑल राइट इन देर लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं अच्छा जाओ अभी मुझे सीरीज देखना है आज सर एक घंटे बाद जब सीरीज खत्म हुई तब भक्ति अपने माँ बाप के कमरे के पास गई उसने नॉक किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला तब उसने अपने भाई को कॉल किया सर पड़ोसियों की मदद से उन दोनों ने दरवाजा तोड़ा है अच्छे खासे पैसे वाले लोग रखते हैं अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो बच्चों को पता होता तो ये सुसाइड करने का रीजन क्या हो सकता है नवरदा इस पूरी फैमिली की ए टू जेड डिटेल चाहिए मुझे यस सर सर मेरी बेटी स्मिता कल रात से घर नहीं लौटी सर पता नहीं कहाँ चलेगी सर उसका फोन भी नहीं लग रहा चौबीस साल उम्र बताई आपने राइट तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई आपने चेक किया सर हर जगह चेक किया सर किसी को नहीं पता सर कहाँ गई वो उसका कोई बॉयफ्रेंड सर बॉयफ्रेंड उसके तो दोस्त ही बहुत कम है सर खाली एक सहेली है मंजरी उसे भी कुछ नहीं पता तो जिस वक्त घर से गई थी कुछ बता करने की कि कहाँ जा रही है बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रही है सर जॉब ढूंढ रही है कहाँ किस कंपनी के लिए कुछ बोली नहीं चिंता मत करिए हम पता लगाते yes. नहीं करना चाहिए था भाई मुझे ऐसा 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 नहीं
मैं पूछ के आऊंगी उन्होंने क्यों किया किस लिए किया मैं मैं पता करूंगी उस दिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी मैं मुझे पता करना होगा मुझे पता करना होगा अपनी बेटी के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव किया हमने और तुम तुम तो बेटी को बेटा बनाने पर तुल गए सुबह शाम नौकरी पैसा नौकरी पैसा बस यही करते रहे देखा चली गई ना आप हमें छोड़कर आज वो चौबीस साल की हुई तब तुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था अभी तक कहा था ये माँ का प्यार गलती तो हमसे हुई है हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए उसे वापस आने दो हम अपनी गलती सुधारेंगे मालूम है मुझे वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती वो आएगी तब मैं उससे पूछूंगा उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारा जाने से पहले अब भक्ति बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर आप इतने जल्दी आए और आपने मेरी बहन को बचा लिया थैंक यू सो मच सर सर स्मिता की लास्ट लोकेशन सूर्यनगर बस स्टैंड पे दिखा रही है रात 11 बजे तक उसका फोन इस लोकेशन पे एक्टिव था उसके बाद से ऑफ है रात 11 बजे कौन सा इंटरव्यू होता है वो भी बस स्टैंड पर मुझे लगता है कि स्मिता के माँ बाप ने हमें पूरी तो किया अधूरी कहानी भी घुमा फिरा के सुनाई कुछ तो झोला पर वो क्या झोल है ये हम पता लगा के रहे सर हमने ऑलमोस्ट हर एंगल चेक किया लेकिन शुभ और भक्ति के माँ बाप के सुसाइड का कोई रीजन सामने नहीं आया बल्कि अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कोई लोन भी नहीं है और जहाँ तक हमने पता किया सर काफी खुशहाल फैमिली थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई तो प्रॉब्लम होगी ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता तुमने प्रॉपर्टी का एंगल चेक किया यस yes, सर सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम पर है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट वन सी है एक खुशहाल फैमिली पैसों की कोई कमी नहीं और एक दिन अचानक माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं क्यों इन दोनों बच्चों के अलावा फैमिली में और कौन है सर एक चाचा और उनकी फैमिली है हमें इनके चाचा से बात करनी होगी शायद वहां से हमें कोई क्लू मिले सर स्मिता की लास्ट लोकेशन यहीं की है तो पॉसिबल है कि वो यहीं से गायब हुई हो लेकिन सर प्रॉब्लम ये कि उसे किसी ने देखा नहीं और ना ही आसपास कोई सीसीटीवी कैमराज है कि पता चल पाए वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किडनेपिंग जैसा कोई मामला है स्मिता एक मेच्योर लड़की है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है कुछ हासिल करना चाहती है उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा ऐसी मैच्योर लड़की बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कहाँ चली जाए और अगर किडनैपिंग का मामला होता तब तक रैनसम का कोई कॉल आ गया या उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती या बुरा होता तब भी हमें अपडेट मिल जाता सर हो सकता है उसकी फैमिली की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो उसके गायब होने में क्योंकि तो कैसे पॉसिबल है कि लड़की के रात के इंटरव्यू है और माँ बाप के पास कोई डिटेल ही नहीं ठीक इस एंगल को चेक करो और स्मिता ने जिस जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था मुझे सब कंपनीज की लिस्ट चाहिए हमें हर वो पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी जहाँ से हमें स्मिता के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लू मिल सके सर स्मिता के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मंजरी उसकी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड है शायद उससे कुछ पता चले सर स्मिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता देखो पहली बात तो यह डरो मत हम मानते हैं कि तुम्हें नहीं बता कर गई होगी कि कहाँ जा रही है किसके साथ जा रही है पर बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ आइडिया तो होगा सर बस इतना पता है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी लेकिन कब कहाँ ये नहीं पता इसके अलावा और कुछ नहीं पता नहीं सर लेकिन अगर स्मिता के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जिन लोगों से हमने पूछा स्मिता के बारे में हमें बाद में पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था तो सब के सब जेल जाएंगे क्योंकि झूठ बोलना और छुपाना क्राइम है ये तो पता ही होगा तुम्हें ठीक चलो सर सर एक बात है जिसका स्मिता के गायब होने से ना लेना देना हो सकता है क्या बात अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे स्मिता बहुत डर गई थी सर डरो मत क्या हुआ बोलो सर उसके लोकेलिटी के दो लड़कों ने ना हमें बहुत हैरस किया था इतना कि उन्होंने स्मिता का दुपट्टा तक छीन लिया था मैडम को पसीना आ गया रे भाई भाई ऐसा कैसा पसीना आ गया सोचना पड़ेगा पहले भी वो लड़के परेशान करते थे लेकिन जो उस दिन हुआ ना सर उससे स्मिता उस गली से जाने से बहुत डरने लगी सर स्मिता बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है इतनी कि उसने ये बात अपनी मम्मी पापा तक को नहीं बताई 
उठाओ उन दोनों लड़कों को अकेली डरी सहमी लड़की देखकर सालों की मर्दानगी फूटी होगी इन्होंने गायब किया होगा स्मिता को यही सोच करके वापस आकर वो किसी को कुछ नहीं बताए भक्ति तूने कुछ खाया पिया सॉरी बाय डोंट वरी तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा तू आराम कर मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूं ठीक है भक्ति भक्ति बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है जैन सर सर एक बॉडी मिली है कटकाटी स्पिता से मिलती है लेकिन पहचान पाना मुश्किल है काफी डिकम्पोज हो चुकी है अगर ये बॉडी बाकी स्मिता की है तो बस स्टैंड से उसकी बॉडी को यहाँ कौन लाया और उसकी हालत किसने की और क्यों की पेरेंट्स को बुला शनाख्त के लिए yes. और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो ये दूसरी बार हुआ है जब उसकी जान बच गई अब भक्ति को सख्त काउंसलिंग की जरूरत है शुभ और जब तक तो वो स्टेबल नहीं हो जाती तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है या फिर किसी रिलेटिव को बुला लो उसके साथ रहने के लिए बॉडी के ऊपर ये ब्रेसलेट और कपड़े मिले ये आपकी बेटी के रुक मैं और तेरी माँ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा और एक तू है जरूरत छोड़कर ये गहने खरीद रही है पापा ये मैंने नहीं खरीदा है वो मंजरी ने अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया है सर स्मिता घर से गई थी तो ये कपड़े पहन के नहीं गई थी लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि ब्रेसलेट स्मिता का ही है सर ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और लड़की के पास मेरी स्मिता जैसा ब्रेसलेट हो देखिए आप ध्यान से देखिए शायद ये स्मिता ही है मैं माँ हूँ उसकी क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी ये ये मेरी बच्ची नहीं है सर 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 ये उन बीस कंपनीज की लिस्ट है जिसमें स्मिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया था दस कंपनीज में हम पूछताछ कर चुके हैं पर कुछ हाथ नहीं लगा और वो दोनों लड़के सनी और विकी जो स्मिता को हेरास कर रहे थे उनकी क्या अपडेट है दोनों ही अंडरग्राउंड है सर विकी के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला लेकिन सनी सनी हिस्ट्री शीटर है सर अपनी ही भाभी का उसने मर्डर और के चार्जेस है उस पर बेल पर भार है क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला उसके अगेंस्ट सर हमने स्मिता का बैंक अकाउंट चेक किया कुछ खास पैसे नहीं है पर एक नंबर पर इसके अकाउंट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज किया जाता था ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है और सी में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है पर सर जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी स्मिता के एरिया में एक्टिव था इसकी भी लास्ट लोकेशन वही बस स्टैंड है और ये भी तभी से बंद है जब से स्मिता गायब हुई थी तो इसका मतलब स्मिता के पास एक नहीं दो दो नंबर थे और इस दूसरे नंबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं ये क्या चल रहा है तुम लोग का मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ फोन ही नहीं लग रहा है वो छुट्टी पे गया हाँ भाई उसका पेमेंट का बहुत इशू रहता है यार कोई है कोई है
सॉरी शिव सॉरी फॉर योर लॉस प्लीज ये फेक सिंपति मत दिखाइए आपको पता था ना मेरी बहन सुसाइडल है वो जानना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया अगर आपने पता नहीं लगाया तो वो अपने आप को जिंदगी पर कल्पित समझती थी अगर आप लोग पता लगा लेते तो आज मेरी बहन जिंदा होती गॉड डैम इट प्लीज शांत हो जाओ आई कैन अंडरस्टैंड यू यू कांट अंडरस्टैंड यू कांट कुछ ही दिनों में मेरा सब कुछ खत्म हो गया मेरा पूरा परिवार तहस तहस हो गया सब कुछ उजड़ गया सर जिसका डर था वही हुआ भक्ति डिप्रेस थी और ऑलरेडी दो अटेम्प्ट कर चुकी थी और सर हमें शक था कि वो तीसरी बार भी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वही हुआ उसने अपने आप को जला लिया ये सुसाइड नहीं ब्रूटल सुसाइड है जो केस हमारे अंडर होते ही हुआ है मैटर हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है माँ बाप के बाद अब भक्ति ने भी सुसाइड किया हमें जल्दी पता करना पड़ेगा कि पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया वरना पॉसिबल है कि हमें एक और बुरी खबर सुनने को मिले हमारे ही अंडर में सर हमारा शक सही था उस नंबर के बारे में स्मिता के माँ बाप को भी नहीं पता वो वाकई उसका सीक्रेट नंबर था बाकी सर ये कॉल डिटेल्स हैं काफ़ी सारे इनकमिंग कॉल्स हैं लेकिन एक नंबर है जिससे कुछ ज़्यादा ही कॉल्स किए गए हैं किसका नंबर सर ये नंबर 55 साल के किसी राजीव राठौर का राजीव राठौर ये पचपन साल का राजीव राठौर स्मिता से इतनी क्या बातें करता था वो भी इसके सीक्रेट नंबर पर उठाओ इस यस सर सीक्रेट नंबर स्मिता सर आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर खुल गए कहा अब दोबारा बोलूंगा स्मिता कहाँ है क्या किया तूने उसके साथ क्यों करता था उसे बार बार फोन सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैं 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 किसी स्मिता को नहीं जानता सर स्मिता जिसे तू दिन में दस बार कॉल किया करता था याद है सर सर ये स्मिता नहीं है सर ये तो लिली है सर लगता है इसके कान ही नहीं इसका दिमाग भी खराब इसके पहले दिमाग दुरुस्त करो फिर बात करते हैं सर मैं सच बोल रहा हूँ सर सर ये ये लिली है सर ये स्पा में काम करती है सर और मैं इसका क्लाइंट हूँ सर मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट है सर इसके सर तो कुछ भी बकवास करेगा और हम यकीन कर लेंगे सर मैं सच बोल रहा हूँ सर ये स्मिता ने ये लिली है सर आपको विश्वास नहीं तो सर आप इसके मैनेजर से पूछ लीजिए सर मैं एक महीने पहले इस पा गया था तो वहाँ मुझे मिली थी सर ये ये लिली है सर आइए आइए सर वेलकम कैसे हैं आप मैं बढ़िया शहर हूँ कुछ नया दिखाइए कब तक वही पुराना स्टॉक चलाते रहेंगे आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं जाइए सरप्राइज है आपके लिए क्या करो सब जगह पकड़ दो साहब सर सब जगह चेक उस रूम में चेक उधर लगे जाओ ना ये ऊपर भी लगे जाओ देखो सर सर क्या हुआ उस रूम में भी देख सर स्पा के नाम पे यहां क्या धंधा चल रहा है सब पता है हमें स्मिता का ये ले कहां है क्या किया उसके साथ मुझे कुछ मालूम नहीं है सर हम तो खुद उसे एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं मैम कुछ दिन पहले मुझे लिली ने बताया कि उसे बेटर जॉब मिल गया है मिल गई मुझे दूसरी जॉब सैलरी भी अच्छी है अब नहीं करूंगी ये सब दूसरी जॉब मतलब कोई दूसरा मसाज पार्लर सिर्फ इतना ही बताया और कौन से पार्लर में मिला है मैम ये नहीं बताया फिर अगले दिन से उसने आना ही बंद कर दिया स्मिता के गायब होने से एक हफ्ता पहले यहाँ जितने भी क्लाइंट आए थे सब चेक करो सर और ये जो आप सर्विस करती हैं मतलब समाज सेवा तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाया नहीं होगा आपने सर सी लगाएंगे तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे यहाँ लेकिन हमारे पास हवाला में ना एक से एक मसाज ऐसी मसाज करते हैं कि बड़े बड़े सच बोलते हैं लेके आप सर सर एक मिनट सर एक मिनट सर यहाँ पे एक हिडन कैमरा है और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है लेकिन ये बात प्लीज कहीं आप लीक मत करिएगा इसकी फुटेज आपको देती हूँ फुटेज आपने शुभ के फादर को लोन दिया था एक करोड़ का बिना किसी मॉर्गेज बिना किसी लिखा पड़ी के हाँ दिया था भाई था मेरा और उन्होंने वो वापस नहीं किया नहीं किया तो एक मिनट कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उनकी जान लेने की वजह मैं हूं काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं कोई भी इंसान किसी परेशानी में सुसाइड करता है क्या आपको कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कोई इंसान अपनी जान ले सकता हो भाई भाभी थे मेरे एक करोड़ रुपए के लिए उतना परेशान करूंगा कि वो अपनी जान ले ले नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता अब कोई और परेशानी होगी तो मुझे नहीं पता उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे 
ये स्पा में आने वाले उन क्लाइंट्स के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मिता से मसाज कराना पसंद करते थे स्मिता के अलावा ये क्लाइंट्स किसी और को पसंद नहीं करते थे और ये वो कंपनीज हैं जहाँ स्मिता ने जॉब इंटरव्यूज दी है लेकिन इनमें कहीं भी स्पा का नाम मैंशन नहीं और हमने इन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट चेक की इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं लग रहा और सर तो सर स्मिता के लिए जो लोग हार्मफुल हो सकते हैं उनका नाम इस क्लाइंट लिस्ट में नहीं होगा मतलब सीसीटीवी में देखिए उनका चेहरा भी दिख रहा है ये देखिए पाले की सीसीटीवी से क्या मिला है बड़ा रंगीन और शौकीन आदमी निकला तू इतना गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को दिन रात इतने ताने मारे कि बेचारी उसी पार्लर में जाके जॉब करे जहां उसका खुद का बाप क्लाइंट वैसे कैसा लगा खुद की बेटी को उसी पार्लर में देखकर जहां तो खुद मजे करने जाता है बहुत गाली दिया मैं खुद को सब मेरे प्रेशर की वजह से मेरी बेटी को ऐसा गंदा काम करना पड़ा हेलो सर कैसे हैं आप सर आपको वही लड़की चाहिए या कोई नई दिखाओ अरे दिखाओ ना शुरू से ही झूठ बोल रहा है वो तो केयरिंग बाप रोना धोना सब नाटक था तेरा जबकि तूने खुद स्मिता को मजबूर किया ऐसा बुरा काम करने के लिए और फिर पार्लर में जब तुमने अपनी बेटी को देखा तो तेरे अंदर का वो वो मर जाग गया वो तूने से गायब कर दिया है ना गायब किया या मार दिया उसे कहा स्मिता बोल बोल नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो पछता रहा हूं अपनी गलती में स्मिता के फोन से आखिरी कॉल तुझे किया गया था क्या बात हुई थी पापा मेरी जॉब लग गई है काम भी रिस्पेक्टफुल है और सैलरी भी अच्छी है अब आपकी इंसल्ट नहीं होगी मेरी वजह से बाकी डिटेल्स घर आके बताती हूँ सॉरी अगर आप हर्ट हुए हो मेरी वजह से काश मैं तभी समझ जाता कि वो मेरी गलती की मैंने उससे बात तक नहीं की हमेशा उसको फेलियर लूजर फेल कराया असल में लूजर वो नहीं मैं हूं मैं मुझे कभी नहीं समझ पाई बेटा वापस आ जा वापस आ जा बेटा मुझे माफ कर दे सर हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है इसकी उम्र 40 के आसपास थी सर रीजन ऑफ डेथ कला घोट के मारा गया है सर ये सारी डिटेल्स मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिए लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसके बारे में ये औरत कौन थी इसकी क्या पहचान है नो आइडिया सर तो एक काम करो स्मिता जिस पा में काम करती थी उसके आस के एरियाज में सब जगह पता करो हो सकता है स्मिता जैसा सेम ब्रेसलेट मैं इतफाक ना हूँ राइट सर सर राजीव स्मिता और लिली का ऑब्सेसिव क्लाइंट था उस रात उसने होटल में रूम बुक कराया था जिस रात स्मिता गायब हुई थी सर रूम बुक किया था सर लेकिन सर हम लोग वहाँ पे काम की बात करने के लिए मिलने वाले थे सर क्योंकि एक दिन पहले जब मैं उसे स्पा में मिला था तो वो बहुत दुखी थी सर मैं सारी रात उसे फ़ोन करते रहा सर ना वो आई ना उसने फ़ोन उठाया सर तो वो मसीह तो है जिसने रात को ग्यारह बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया था होटल में रूम बुक किया और बिजनेस प्लान का झांसा देकर उसको रूम में लेकर गया किया मर्डर किया और बॉडी को गायब कर बॉडी कहा मैं, मैं, मैंने कुछ नहीं किया सर सच बोल रहा हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर वो दोनों लड़के सनी और रिकी का पता चल गया उठाओ तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन दो दस दिन से अंडरग्राउंड हो अगर ये कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया तो याद रखना हम तुम दोनों के साथ बहुत कुछ करेंगे समझे बोलो बोलो स्मिता कहाँ हाँ हा साहब उस रात में उसके पीछे गया था 
लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप तक पहुंची ना तो तो क्या तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई साहब कौन सी गाड़ी थी साहब वो, वो तो याद नहीं है साहब ध्यान नहीं रहता ना वैसे लेकिन गाड़ी बड़ी थी साहब बहुत बड़ा बड़ा खुलासा किया तुमने अब याद रखना जब तक सच नहीं बोलोगे ना तुम लोगों के धुलाई भी बहुत बड़े डंडे से करेंगे चालू रखो जब तक सच ना बोले तोड़ो सालों पूरे चांसेस हैं कि शायद ये दोनों झूठ बोले पर फिर भी पता करो इनकी कार वाली कहानी में कितनी सच्चाई है यस सर स्मिता ने जिन किसी कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने वहाँ चेक किया लेकिन उस रात किसी भी इंटरव्यूअर ने उसे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया था ओ राजी जिसने होटल में रूम बुक किया था उसकी हिस्ट्री क्रॉस चेक की यस सर और हमने स्मिता के क्लाइंट्स की लिस्ट को भी रीचेक किया सर इनमें एक बंदा है शुभ पटेल बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी एक महीने पहले इसके माँ बाप ने सुसाइड किया एक हफ्ते पहले इसकी बहन ने आत्महत्या की इतनी ट्रेजेडी चल रही इसकी लाइफ में और सर ये बंदा मसाज पार्लर के चक्कर काट रहा है कंटिन्यूसली सर मुझे डाउट है कि माँ बाप ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ उनकी मौत को अभी एक महीना भी नहीं हुआ और शुभ एजेंट से मिलकर सारी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है जब माँ बाप ने सुसाइड किया था तब ये शुभ कहाँ था अपने ऑफिस में था और जब दो बार इसकी बहन ने सुसाइड अटैम्प्ट किया तब ये कहाँ था उसके साथ घर पर ही था और तीसरी और आखिरी बार जब इसकी बहन ने खुद को जला लिया तब ये कहाँ था तब अपने ऑफिस में था सर और जब भक्ति ने सेकंड अटेम्प्ट किया था सुसाइड का तब मैंने शुभ को समझाया था कि भक्ति को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है उसे अकेला ना छोड़े लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सगी बहन को ऐसी सुसाइड लड़की को अकेला छोड़कर चला गया ये शुभ मुझे थोड़ा अशुभ लग रहा है इसकी हिस्ट्री जोग्राफी वाला जी जल्द से जल्द मुझे इस टेबल पर चाहिए और तब तक उसे ज़रा मिलने के लिए बोलो लिली को जानते हो हाँ मैं जानता हूँ उसे उसका ओरिजिनल नेम स्मिता है अच्छी लड़की है तुम्हारा मतलब है कि स्मिता को लगता था कि उसका बाप उसको जान से मार देगा जैसा उसने मुझे बताया और जितना डरी हुई लग रही थी वो उससे तो मुझे यही लगा लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया और फिर भक्ति के सुसाइड के बाद मुझे वैसे ही खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है क्यों कब कैसे सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं हमने तो सुना है कि तुम भी छोड़ के जा रहे हो मतलब सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो हाँ अब मैं यहाँ नहीं रह सकता उस घर में क्या सोच रहे यहाँ से सब बेच बाच के कहाँ जाने का इरादा सर हरिद्वार जाऊँगा वही शिफ्ट हो जाऊँगा अकेले रहूँगा अगर सब कुछ ठीक लगने लगे तो शायद वापस आ जाऊँ सर ये स्मिता मिसिंग केस सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप का कहना है कि वो इंटरव्यू देने गई थी सनी का कहना है कि वो कार में बैठ के चले गई और अब शुभ कह रहा है कि उसे अपने बाप से खतरा था और इन सारी कहानियों का सेंट्रल करेक्टर है स्मिता जिसने अपने क्लाइंट शुभ को अपने बाप की कहानी सुनाई जो रात को ग्यारह बजे घर से इंटरव्यू के लिए गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ एक बस स्टैंड पर और उसे आखिरी बार सनी ने एक कार में जाते हुए देखा उसके बाद से स्मिता को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई इसकी खबर आई ना अच्छी ना बुरी ये स्मिता वाकई विक्टिम है या फिर सारी कहानियां उसी की बनाई हुई है जो एक के बाद एक लोग आकर हमें सुनाए जा रहे हैं सर हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई सर ये बॉडी एक भिकारन की है जो स्मिता के स्पा के बाहर बैठती थी उसी के एक कलीग ने ये बॉडी आइडेंटिफाई की सर स्मिता एक अलग ही टाइप की लड़की है वो बिकारन इस पा के बाहर बैठती थी उसने उससे भी दोस्ती कर दी तू खाएगी नहीं मैम तू ही खा वैसे ही मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है ओ बॉयफ्रेंड हाँ ए बा मला खूब भूख लग ली है खाई ला देना कल से कुछ नहीं खाया मैंने तब तो, तो मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है अच्छा लगा बहुत सुंदर है चाहिए हाँ। 
सर मैंने उसके जैसी लड़की आज तक नहीं देखी वो सीधी सारी सिंपल दिल की बहुत अच्छी है स्मिता ने जिस भिखारन को अपना ब्रेसलेट दिया वो भिखारन अचानक गायब हो गया और तकरीबन तकरीबन उसी वक्त भिखारन का मर्डर हो गया जिस वक्त समिता गायब हो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता ने जानबूझकर अपना ब्रेसलेट उस भिखारन को दिया और उसके बाद उसे प्लेस कर कर खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई अगर ऐसा है तो हमें बड़ी चालाकी से घुमाया गया जल्दी पता करो स्मिता कहाँ हेलो क्या ये लड़की हाँ सर ये लड़की कहाँ हेलो मर्डर तुमने पहले ही प्लान किया हुआ था इसलिए सबसे पहले तुमने भिखारन का मर्डर किया मर्डर करने के बाद तुम्हें ध्यान में आया कि बॉडी का पोस्टमार्टम भी होगा और जब पोस्टमार्टम होगा तो विक्टिम की एज पता चल जाएगी तुम्हारी प्लानिंग फेल हो जाएगी उल्टे फंसने के चांसेस और हैं फिर तुमने एज ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए दूसरा मर्डर प्लान किया मैंने पापा को बोल दिया कि मेरी अच्छी जॉब लग गई है पर मुझे ये पूछना था कि आप मुझे चालीस हजार सैलरी दोगे तो मुझे करना क्या होगा उसे जिंदा जला थी दो दो मासूम लोगों की जान ले ली क्यों बदला लेने के लिए कैसा बदला और किससे मम्मी पापा की सुसाइड का बदला किससे काका से वही रिस्पॉन्सिबल है मॉम डैड के सुसाइड के लिए तू समझ जाता मैं कि बिना पेपर और सबूत के मेरे देव एक करोड़ तुम मार लोगे तो भूल जाओ ऐसा होने नहीं दूंगा जब मैं वसूल करूंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ये बहुत से तरीके हैं जायज और ना जायज क्या थी आपको एक करोड़ रुपया धंधा पहले से ही चौपट है सब कुछ जोड़कर देना चाहा ना तो भी नहीं हो पाएगा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात से बाहर कैसे निकले काका की प्रेशर के वजह से मम्मी पापा ने सुसाइड कर ली हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काका को जेल भी भिजवाना था क्योंकि हमें पता था किसी न किसी दिन काका हमसे हमारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेंगे मैं उन दिनों किसी न किसी को ढूंढ ही रहा था कि तब मुझे मसाज पार्लर में स्मिता मिली वो भक्ति के एज और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग थी उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है और मैंने उससे कह दिया कि मेरे पापा की कंपनी में मैं उसे अच्छी नौकरी दिला दूंगा फिर हमने उसे भक्ति के बॉडी से रिप्लेस कर दिया और ये शो कर दिया कि भक्ति ने सुसाइड किया जिससे कि केस रीओपन हो जाए और चाचा को झेल हो सके उम्र देखो इनके उम्र देखो और इनका शैतानी दिमाग देखो षड्यंत्र रचा माँ बाप ने सुसाइड किया यतीम हो गया अनाथ हो गए हो लेकिन फिर भी तुम लोगों के ऊपर तरस नहीं आ रहा दिल कर रहा है कि तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दो अपने लालच और फायदे के लिए दो दो मासूम लोगों की जान ले ली तुम लोगों ने ये केस हर लिहाज से एक्सट्रीम की एक मिसाल है एक तरफ जहां स्मिता अपने मां बाप को खुश करने के लिए एक्सट्रीम तक गई वही स्मिता शुभ और भक्ति की एक्सट्रीम का शिकार हो गई ये केस समाज के बिगड़ते हुए हालात और इंसानियत की गिरती हुई तस्वीर को बयान करता है जहां छोटा भाई पैसों की खातिर 
अपने बड़े भाई की बीवी पर नजर रखता जहां शुभ और भक्ति जैसे बच्चे अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि ऐसे वहशी तरीका अपनाते हैं जिसकी भेंट स्मिता और भिखारण की मासूम जिंदगियां चढ़ती हैं जज्बाती होना इमोशनल होना बुरी बात नहीं पर जरूरत है उसके मापदंड को चेक करने की हर वक्त उस पर नजर रखने की कि कहीं आप या कोई और उसकी चपेट में तो नहीं आ रहा चैन फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज